，在自然界中，生物都是捕食者与被捕食者的关系存在。如果没有生存技能，稍不注意就会失去生命。因此，不少动物都学会了伪装的本领，通过肉眼很难分辨出来。说到伪装，大家首先会想到变色龙。不过今天给大家介绍的是其他的伪装大师，如果你有更新奇的，欢迎评论告知。叶尾壁虎，如果你没有见过叶尾壁虎，那么第一眼看过去，你会觉得它是一片枯萎的树叶，但是当你仔细看时，你会发现它就是被誉为伪装大师的壁虎。叶尾壁虎又称恶魔叶尾壁虎，它是马达加斯加最为独特的动物之一。基本上在野外很难看到这种壁虎，因为它们太善于伪装自己，不但可以让外观变成像树叶那样的颜色，同时还会根据周围植物的颜色而改变。除非它自己移动，否则无论是人类还是其他动物都很难发现它的存在，更别说捕捉它们了。枯叶螳螂，枯叶螳螂主要生活在马来西亚、菲律宾等地。它是昆虫界的美妆大师，它们的身体就像一片干枯的树叶一样，就连它们身上的条纹也和树叶上的经络一样，深深融入环境中，然后慢慢的靠近猎物，在猎物毫不知情的情况下给予致命一击，然后每餐一顿。不愧是大名鼎鼎的拟态猎手。不过，它的这种伪装也不只是为了狩猎。更多情况下是为了保命，因为它也在某些动物的食谱之中。兰花螳螂，兰花螳螂是一种昆虫，它的美超出了人类的想象力，被誉为进化的最完美的生物，主要分布在马来西亚、缅甸、泰国和印度尼西亚等地。它可以将自己假扮成一朵兰花，而且随着花色的深浅调整自己身体的颜色。连不知都演化出类似花瓣的构造和颜色，它也是高明的掠食者。只要在花丛中守株待兔，自然就有食物送上门来。但是它们的寿命非常短，整个生命周期只有六至八个月左右。豆丁海马，豆丁海马又称侏儒海马，身长约一厘米，它们长得和所栖息的柳珊瑚几乎一模一样。由于他们将自己保护得非常好，所以人类对于他们的了解很少。目前仅在中西太平洋区域发现过这种小家伙。如果不是有科学家研究柳珊瑚的话，可能至今都不会发现它们的存在。豆丁海马虽然体型娇小，但也是一位捕食高手。他们会将柳珊瑚当作蜘蛛网。由于珊瑚本身是由成千上百的珊瑚虫构成，珊瑚虫的触角在海水中飘荡。能够粘住很多的浮游生物，豆丁海马就会吃掉一部分。它比兰花螳螂的守株待兔还厉害，就是一个将太空钓鱼愿者上钩。糖果蟹，糖果蟹又称软珊瑚蟹，是一种体型微小的动物，特别善于伪装自己，主要生活在软珊瑚丛中，以浮游生物为食。它属于共生蟹，宿主就是这些红色的软珊瑚。所以它的体色看上去和珊瑚的颜色几乎是相匹配的。它们偶尔会摄取珊瑚虫，吸收它们的色素，为其提供更好的伪装保护。据说它们可以像章鱼和变色龙那样，根据环境改变体色。为了伪装效果更上一层楼，它们还会采摘小珊瑚，粘在自己背上，聪明至极。竹节虫。地球上的竹节虫有上千种，大部分生活在东亚的热带森林。其中最长的竹节虫体长超过三十厘米，是世界上最长的昆虫。之所以被称为竹节虫，主要就是它善于模仿成树枝，简直和真实的树枝一模一样。这种自然伪装让竹节虫的天敌都感觉不到它的存在。如果真的倒霉被对方识破，那么竹节虫还有第二道防线。它可以用锋利的刺或者有毒的分泌物来对付捕食者。不过，对于人类而言，这些毒素虽然不构成致命的威胁，但是最好别去招惹它们